Signori, per l'esperienza di oggi siamo non solo in compagnia, ma ci stiamo recando ad un posto molto interessante che vedete spuntare da dietro questi cespugli. Molto bello. Sì. Tutto il contesto naturale attorno è molto affascinante secondo me, perché è veramente immerso nella campagna attorno a Treviso. Ed è questa gigantesca serra che secondo me rende veramente tantissimo, soprattutto perché utilizzano una materia prima del territorio e incredibilmente legata alla natura. Nota da non sottovalutare è, diciamo, sotto il management degli Alaimo. Michela, molto piacere, ciao. Mick? Sì. Io mi faccio chiamare sempre Mick. <ride> Tu cosa è questo? Ah, magnifico. Qua? Ma quanto bello è avere questa super serra che ti circonda, sì. manda luce e soprattutto piena di piante che a te piace tantissimo. Siamo a pochi metri da Ich Farm, che forse conoscerete come eccellenza qui nel Triveneto. Trovo figo anche il pavimento. Penso sarete d'accordo nel andare sulla degustazione. Ragazzi, <ride> hai comprato la Paul Watch o ce l'hai sempre avuto, Mick? Ce l'ho sempre avuto e che è pure scarico. Alla loro sinistra trovano una salve fritta con salsa di limetta. Al centro, in alto. È un frutto che si chiama Ice Breeze, viene leggermente scottato in padella, servito con salsa di lievito e liquirizia. In basso abbiamo una tarteletta con crema di zucca e caffè e per concludere nella tazza una spremuta di cipolla all'anice stellato. Assaggiamo questa meravigliosa salve fritta. Questa è la più buona in assoluto. Ma Fabio? Vabbè, ma te vinci facile col fritto, con te, cioè con te si vince facile sì. grazie al fritto. Mm. Poi è molto buono anche il fumo. Tra l'altro... Il senso di tutto questo posto è usare gli ingredienti del territorio, la sbrisa, no? Sono mm. tutta roba che in Veneto va fortissimo anche fuori da questo tipo mm. di ristorazione. Ho due opzioni sul bianco, ho tenuto conto delle cose un po' più indietro. Grazie. Sono prettamente macerazioni in retracciamento, che permettono di tenere una spiccata acidità anche dopo. Qui serviamo lo scemare, un'insalata di radicchio alla base con capessante e gamberi tostati, funghi shiitake e due tipi di maionese, maionese al sesamo e maionese di miele e yuzu. Finisce la parte croccante con una chips di riso nero e alga nori. Vai, vai, taglialo, vediamo che fai danni. Dai, fai danni con questo cucchiaio, dai. Vai, vai. Sembra molto affascinante comunque. Sì. Con Gigi tra l'altro, pezzi molto che puliscono le briciole ogni volta, io odio le briciole sul tavolo. Molto bello che non abbiano una tovaglia tra l'altro. È l'unico che ancora ne ha è Ricky. Molto da osteria, molto rustico, molto giusto per un posto così abbastanza informale ma di altissimo livello. Mecca e carciofo fritto, servito con una, alla base una salsa di radicchi piccante. Questo piatto, se ve lo ricordate, dalle calabre, la moeca almeno, è un... Uno dei, delle portate più, quelle che mi ha colpito di più, comunque quella più buona del, del menu degustazione Max. Cioè, se non sapete cos'è una moeca, sì, è praticamente un granchio che fa la muta e che esce dal suo carapace. Le persone molto brave lo prendono e lo friggono e, <ride> e finisce la tua vita. Sono persone molto brave. Sono persone brave perché è difficile prenderlo. Scioso, sì, dove, dove intervisti le persone molto brave. <ride> che, che prendono le moeche al volo. Pazzesco perché è morbidissimo, te lo mangi tutto senza ossa ed è un'esperienza veramente figa. E poi salta. Comunque mega carnosa questa moeca. Mega Strepito. carnosa. Carnosa, bellissima. sì, è molto ricca di carne, cioè, molto spesso sono più secche più asciutte, invece mm -hmm. è strepitosa. Io penso sempre quando mangiamo sta roba a quanto ci stiamo. Quanto questo sono l'unico legame che abbiamo. Sì. Con cosa? Con l'abituarci a mangiare gli insetti. Ma tu dici che il futuro è davvero dell'alimentazione, dico sostenibile, è negli insetti o no? Assolutamente sì. Qui se uno ha paura di quello che dovrà mangiare. Può cominciare da qua. Secondo me sì, alla fine, no? È solo che sembra pulito perché non ha terra ma acqua. Ma lo stesso identico sì, concetto, ne so scheletro. Calamari di pasta, salsa di pistacchi, gambero, calamaro, cicoria e bottarga. Wow. Risottino con ah, il quello... rosso, pecca di cipolla rossa, speck e tutto affumicato. Wow. Da pentola direttamente dalle mani della gente, ragazzi. Che questo, questo è figo. Mm. Questo è figo davvero. Sai dove vedi l'impronta di Max Alaimo in questi piatti? Nel fatto che sono goduriosi. Questa roba è mm, goduriosa. Mm, mm. È buonissimo questo. No, questo spacca proprio. Potrebbe essere sicurino. un dessert. Beh, se non hai mai mangiato un dessert in vita tua, sì. Cosa <ride> dire di che? No. Allora, attendo un po' il dolce, sì, è vero. Ma che è, è sempre un dessert. <ride> Beh, quanto è godurioso è prendere della pentola? Quanto ah. ti fa tornare nella cucina eh, della sì. nonna, sta roba? Eh? Dammi qua, nonnina. <ride> Io seguo Mirlo, vero? Sì, sì, mm. sì. Perfetto. Ci sta abbinando i bicchieri, così non c'è uno shock esagerato. Madonna, è amarissimo. Ha 
te piacerà un botto. Bravi. Io non ci incillo mai. Saperla, <ride> di saperla questa cosa lì. Dico, un posto così mette gioia, a mio avviso. La luce, la tanta luce naturale è una cosa che mette molta gioia. È molto bello. Sì, ma lo trovo strano. Dimmi cosa trovi strano. Non, non la disprezzo, anzi. Ma la musica. Sono completamente d'accordo. È, <ride> è il tema che mi attanaglia nei ristoranti la musica. Mi devasta nei ristoranti la musica. Beh, Essendo almeno sbagliato. siamo a Natale e non c'è musica natale. Sono d'accordo. Eh? Ci hanno giustamente ricordato che qui, ogni tot, penso una volta al mese, fanno una serata a quattro mani in cui viene uno chef ospite, più lo chef resident qui delle cementine, più Max Araimo che viene a presidiare la serata e a cucinare e a fare. Ed è una sei mani, chiamiamola così, questa serata. È una, una figata, non sono ancora mai venuto, ma perché abito a Milano, quindi è un po' un casino, ma... Ah, questa è la pasta famosa? Il canovaccio. Il canovaccio? E tanto una fuori. base di purè di castagne. Eh, radicchie saltate in padella e brodo di radicchio sopra il tartufo di acqua. Spettacolare, grazie mille. Grazie. Molto felice. A te piace tanto il tartufo. Oh, mamma mia. Che è un frutto della nostra terra, tra l'altro. Uvetto morbido, crostina di pane, fonduta di parmigiano, crema di zucca, di spinaci, di cipolla rossa e tartufo bianco e funghi. Ah, e questa è la parola? Eh sì, caro. Adesso ci sforchettiamo. Eh sì. <ride> Servita con dell'insalata alla brace. Alla base invece la crema d'ostrica con anguilla affumicata e il fondo di cottura. Avevo ragione, questo non si poteva saltare o sostituire, spacca di brutto. Era veramente stupido questo uomo. Buongiorno, buongiorno. 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 Gran lavoro, ci sta piacendo moltissimo. Sì. Grazie. 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 Proprio dicevo prima una cosa... Un'atmosfera sensoriale anche culinaria e sto benissimo. Sì, un po sì. Mi sento avvolto. Bene, questo è importante. Mandarino e cardamomo. Grazie. Buono. Di sopra invece i frizzi pazzi. Ah, sono sì, quelli, quelli che scoppiettano, che sì. sì, sì, sì. Tu forse non li hai mai sì, avuti sì. in bocca. Sì, no, no, non li hai provati. Eh, senti, li sento lì. Cioccoliti. Oh sì. Ma no, no. Oh grazie. sì. No, io ho <ride> di chi impazzisci. Vediamo. <ride> Ah no, ce ne sono solo due, giusto? Sì, beh, Perfetto. solo. Sì, sì. No, no, io non riesco a mangiare quella roba. Ma ecco quale ci penso io. Mamma mia, anche questo è spaziale comunque. Ma sì che lo è. Quindi ripetiamo Quindi, un attimo cosa è. La tazza con all'interno spuma di cioccolato calda, Bene, il te. gelato di nocciola e due cannoli con gianduia, crema di gianduia, rentinge in mezzo. Bello. Qui invece la frolla. Eh, frolla di mele caramellate con un gelato di prugna all'armagnac. A lato invece una meringa vegetale ai cici. Il mandorlato che si è inventato in Massimiliano, fatto con il miele delle arni e qui di cimentine. Ah, ma che mandorlato figata. 67 perché il 67% della presenza di questo è solo mandorle. Quindi non si mangia come il solito mandorlato al boom e zucchero, ma si mangiano le mandorle con il miele. Assaggiatelo perché è fantastico. Grazie. L'anno scorso. Inizia per cominciare il pan forte fatto con miele e frutta secca. Poi abbiamo i cremino al cioccolato, il nostro panettone al giochino che è fatto con olio extravergine di olive e cedro candito. Per concludere il cappellino al bambino natale che è una mela con anice stellato e meringa vegetale. <ride> Grazie. Sego. È vero che hai il cappellino di Babbo Natale ci sta, no? Bello che scelgono del caffè comunque di un certo tipo, vedete. Max ha questa cosa che dice di doverlo bere bolletta appena uscito dalla macchina. Cioè mi se lo beve proprio al banco, dice. Buono sì. Questo è il bagno. Bello, con questa struttura in cemento che in realtà è derivata dalla struttura precedente, ovviamente. Che... Cioè tutta la parte di H-Farm in realtà è fatta col cemento, mi piace moltissimo. Dettaglio. Carino. E questo è tutta la parte esterna, adesso la vedete d'inverno, immaginatevi che ovviamente quando è estate e primavera qua sia tutto in fiore, molto bello, e qui c'è tutta una parte che trovo super interessante di erbe che poi gestiscono ovviamente un piccolo orto che poi utilizzano come materie prime all'interno della cucina, molto bella e molto godibile anche la pergola esterna che vedete qua, il contesto secondo me è super affascinante perché ti permette di ricaricare le energie che non è una cosa scontata, tra l'altro come potete vedere da là c'è anche una parte di allevamento, quelle sono delle bellissime galline per le uova, una parte che serve per gli aperitivi, ripeto adesso non è operativa perché siamo in inverno, la gente non vuole stare fuori, però è veramente molto bella, qui c'è tutta la parte, vi provo a far vedere, super super rilassante, un piccolo falò e tutto questo contesto naturale in cui siamo immersi che ripeto, almeno personalmente a me cambia la vita, riuscire a respirare un po' di aria buona quando sei in un momento di relax come quello del, di un pranzo di un certo tipo. E questo adesso con questo bel tramonto in realtà è... Tutto il contesto naturale in cui è effettivamente immerso qua, le cementine. Non so bene perché si chiami le cementine, forse perché è fatto di cemento. Perché il cemento ha stato con dei colori da tutto, c'è una cosa che si può andare a vedere le cementine. Le cementine si vede più forte. Ok, ok, quindi cementine prendono un po' di menti in realtà il nome. Ok, grazie. Dedicata 
e questo è il vecchio quartiere headquarter di um, H Farm. Quelle lì sono le arnie di cui parlavamo prima del miele del nostro dolce. Thank <laughs> you.